大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二二年十二月十六日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在十二月十五日走势的基本信息。它的开盘价是一百五十三点四四，收盘价是一百五十七点六七，在盘中最高价是在一百六十点九三。最低价是在 153.28 那在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了七个点。我们会看到它的收盘价依然是收在了各条均线值的下方。量当日的成交量是 1.223 亿股，是前一个交易日的 0.86 倍量缩。K D 值开口变小。那快线的方向啊，向水平方向发生转折，那这样的现象、啊、说明，呃，股价下行的走势啊在减弱。MACD 开口不变，双线是继续下行。那我们会看到，在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这些信息说明股价在继续空头的趋势。好，我们来看 K 线信息，在十二月十五日生成的这根 K 线叫做含上影线的小绿 K 线，是一根上涨的 K 线。那它的位置呢是在股价下跌的行进中。那在当日啊，它是一个跳空的低开盘，然后呢，股价是出现了日内的反弹。那收盘价呢，在前一日 K 线最低的上方。嗯，那这样的现象啊，说明这根 K 线它是一个止跌的 K 线，也就是说，股价是有止跌的愿望的。那日后如果股价的收盘价能够站上这根 K 线的最高，嗯，那股价将会有一波反弹的走势。当然，如果不能够站上呃这根 K 线的最高呢，我们说股价会继续下行。那，因为出现这样的 K 线在这样的位置啊，我们说它依然是头头低、底底低的一个空头趋势。那么从这个 K 线的最低一百五十三，一直到这根 K 线的最高呢，我们说这个区域啊，都将是空头的进场点。所以说，如果日后股价不能够站上前一日 K 线的最高，我们说股价会。继续出现下行。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对十二月十五日股价走势的预测。第一个可能是股价会出现一个止跌，收盘价会在一百六十，在这个位置。那另外一个可能呢，股价会出现下跌，收盘价会在147对，在这个位置。实际在当日收盘价是在 157.67 那在当日啊出现了止跌横盘，那我们预测的点位在一百六，与实际发生的点位啊是虽然说是有一些差别，但是它们的本质是相同的。就是收盘价都在前一日 K 线呃最低的上方，也就是会出现一根止跌的信号 K 线。所以啊，接下来我们先来看日后股价的反弹。那对于十二月十六日，如果股价反弹，它的第一个目标就是要站上前一日 K 线的最高，是一百六十点九三。我们调整一下这个水平线，对，这是它的。我们还用呃红色线来显示它，对，那这是它的第一个目标。那第二个目标呢，就是要重新站上五日均线值。那重新站上五日均线值，我们测算五日均线值是在一百六十一到一百六十四之间。所以，我们把这条线调整到164好，这是股价如果上行的第二个目标。
那再向上呢，我们说就是要呃站上，重新站上这个177也就是这根下跌的 K 线的最高。嗯，那我们再来把这条线下移。那为什么我们把它称为是最第三个目标呢？因为177也就是12月12日的这个最高啊，它正好和当日新生成的20日均线值是重合的，所以股价如果继续反弹，能够站上这个177也就是站上了20日均线值呢，我们说股价叫这一波反弹叫成功，那会转为一个多头的趋势。但是这个多头趋势，我们指的是短期的多头，对。当然，如果再向上，我们说它一定是要重新回到二百关口，对，就是测试这个位置。那在到达它之前呢，一百八十二，对，我们会看到在这一边一百八十二将是它的一个呃压力，对。好，这是我们说的股价的上行，嗯。那上行，我们还要再补充一点，就是在刚才 K 线信息的解读啊，我们也提到过，是在前高，也就是 160.93 一直到 153， 在这个区域，我们说，嗯，这个是做空的进场点。所以说，我们在，嗯，上方在十二月十六日日内，我们要特别关注股价是否能站上。一百六十，对，一百六十点九三，嗯，好，那我们接着来说下行。那股价的下行，它的第一个目标就是要跌破前低一百五十三点二八，嗯，跌破这条线，我们说股价会呃继续下行，对。那嗯、呃，我们也在这里加一条线。是一百五十三点二八。好的，好，那如果跌破了一前低呢？接下来的目标，我们说就是回补下方的这个一百四十四到一百三十七的这个缺口，我们把图缩小。我们会看到，是在二零二二年十二十一月十六日，对，在这一天留下这么一个宽的缺口。那么我们取缺口的上沿，也就是一百四十四，在这个地方加了一条水平线。对，对，这是它的啊、呃、接下来的目标。把这条线去除。好的，对，那么。股价如果跌破了前低之后啊，在到达144之前，我们说150这个整数关口，我们在这儿也有一条水平线，它将是一个呃支撑，对，但是它并不是呃股价下行的目标，对的，嗯，它只是一个支撑。好，呃，那么我们来清理一下目前这些水平线哈，嗯。我们保留的是一百七十七，然后这条水平线也是不需要的。好，那我们把一百五十这条线啊，我们也去删除，它是一个支撑，我们只是知道它就可以了。好，这样一来呢，我们会看到五条线就非常清晰了。那我们来总结一下，对于十二月十六日日内，我们要特别关注这条红线。就是前高一百六十点九三，这是一个关键位。股价收盘价如果能够站上这个位置或者站稳这个位置呢，我们说将会继续反弹。那目标就是重新站上五日均线值。但是如果不能够突破这个红颜色的线一百六十点九三，我们说股价。很有可能会继续下行，因为在这个地方会有做空的力量进入，也就是这是做空的理想的进场点，对的。好，那么下方呢，我们就是要关注前低
一百五十三点二八，那跌破它一定会有继续下行的走势，目标就是回补下方的这个缺口。嗯，好，那如果股价既不向上突破，也不向下跌破呢？我们认为股价会在五日均线值，也就是一百六十四和。下方和一百五十三之间进行横盘。好，那接下来我们来看看，呃，十六日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位就是前高和五日均线值，就是一百六十一到一百六十四之间，这是第一个压力位。第二个压力位是当日新生成的十日均线值，是在一百六十九到一百七十一之间。然后再向上就是这个177对，当然我们看还有这个呃 K 线的最呃最高，也就是175到177之间。我们说当日新生成的二十日均线值也是在这个区域，这是第三个压力位。嗯，好，接下来是下方的支撑，首先到来支撑就是。呃，一百五十三点二八，嗯，前低。第二个支撑是一百五十关口，整数关口。第三个支撑就是下方的这个缺口，是一百四十四到一百三十七。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出十二月十六日股价的预测。我们预测两个可能呢，呃，都是反弹。即使我们说啊，在这个区域会有做空的力量进场，会有可能会出现一根再次出现下跌的长红 K 线，呃，这个可能性也是有的，对。但是呢，嗯，我们预测还是从呃我个人的预测呢，我还是认为它会出现一波反弹，对。即使在下行呢，我认为它有可能也会呃站上五均之后再去下行。对，所以，我们预测的两个可能都是反弹。第一个反弹，我们说它将是一个高开盘，然后股价最低会回踩到 155.5 在这个位置。然后呢，最高会到达 165.5 附近，收盘会收在164这个位置。也就是说，在五日均线值附近，这是第一个小幅的反弹。那第二个呢？我们认为它可能会出现一个大幅的反弹。如果出现大幅的反弹呢？我们认为它是一个跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到 163.5 对，最低是在这个这个区域。然后最高会到达一百七十七点，呃，一百七十七，对，在这个位置，在二十日均线值附近，对。然后收盘会收在一百七十五点五附近，嗯，对。那出现这样一个大幅的反弹，它是有条件的，就是说它必须是一个跳空的高开盘。然后在盘中股价是不可以低于161的，满足了这两个条件呢，我们说才会出现这样一个大幅的反弹。好，以上是我们对特斯拉股价在呃十二月十六日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。